Bonjour les yogis, pratique 27 aujourd'hui. On commence avec le mantra. All right, prenez quelques belles respirations. Encore une. Ok, inspirez pour chanter. Ganesha Graha Nakshatra Yogini Rashi Rupanim Devin Mantra Mayim Naomi Matrika Pita On va rester assise pour échauffer la colonne vertébrale. So, vous pouvez garder les yeux fermés et on va juste commencer à faire des cercles autour de l'axe central. Donc, commencez petit et puis au fur et à mesure, vous pouvez élargir les cercles. Ce mouvement nous permet de rentrer doucement dans l'activation de notre colonne, la mobilisation de nos joints. Ok, changer de direction. Encore plusieurs tours. Ok, doucement réduisez la taille de vos cercles jusqu'à ce que les tours deviennent presque imperceptibles. Ok, on ouvre les bras en cactus. Descend le bras gauche sous le bras droit. Bien coller le dos des mains ensemble ou si vous pouvez les paumes de main ensemble. On va faire comme un mouvement de chat et vache, mais assise. Donc, inspire, on lève les coudes, on ouvre le haut du dos, expire, on ramène les coudes vers le nombril et on descend les épaules. Inspire. Et expire. Encore. Inspire. Et expire. On inspire maintenant, on ouvre les bras en V. Cactus et maintenant l'autre côté. Donc bras gauche, bras droite sur le bras gauche. We do the other side. Je fais le miroir, donc je fais l'autre côté avec les bras. Inspire, on lève les coudes. Expire, les coudes vers le ventre. Inspire, up. Expire ici. Inspire up and open. Expire là. 
Inspire, ouvre les bras en V. Et expire. Gardez la main gauche sur le tapis et tirez-vous vers la, la gauche avec le bras droit au-dessous. C'est de pousser l'esquion droite vers le sol. Fermez les yeux. Respirez là. Encore one breath. Et on revient au centre, l'autre côté. Inspire, on allonge, donc on pousse l'esquion gauche vers le sol. Deux. Et trois. Et on revient. Ok, on transitionne vers la posture de table. Ici. Ok, crochette les orteils et tout de suite, on va commencer à respirer vers chien de en bas. Donc, inspire là. Expire 4, 2, 3 et 4. Inspire 4, 2, 3 et 4. Expire 5, 2, 3, 4 et 5. Inspire 4, 2, 3. Et 4. Expire 6. 2, 3, 4, 5. Et 6. Inspire 4. 2, 3. Et 4. Expire 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inspire 4. 2, 3. Et 4. Expire 8. 2, 3, 4. 5, 6, 7 et 8. Restez ici. Gardez un micro-pli dans les genoux pour garder la longueur dans la colonne vertébrale. Ok, pliez les genoux, maintenant marchez les pieds vers les mains. Gardez les genoux pliés pour vraiment sentir le ventre contre les cuisses. Donc pliez bien les genoux si nécessaire. Attrapez les coudes opposés et laissez juste le torse balayer de droite à gauche. On respire ici dans le ventre. Ok, inspire maintenant, on allonge le dos, on tend les jambes, expire les mains à la taille, inspire all the way up, expire les mains sur le côté. On va faire Surya Namaskar A plusieurs fois et ensuite B. So, C'est un mouvement qui peut être familier pour vous, n'hésitez pas à vraiment le traiter comme une méditation en mouvement. Ok, inspire. On lève les bras vers le ciel. Expire, plongez vers l'avant. Pliez le genou pour garder la longueur dans le dos. Inspire ici, allonge. Expire, plantez les mains. Marchez les deux pieds à l'arrière du tapis. Posez les genoux. Posez le menton et la poitrine. Inspire ici, little cobra, tout petit pour commencer. Expire, poussez dans les mains et revenez chien tête en bas. On reste pour le compte de 5. 4. 3. 2. Et Regardez entre les mains, pliez les genoux, marchez les deux pieds vers vos mains. Inspire ici, allonge le dos. Expire, main à la taille. Inspire, on lève. Expire, les bras sur le côté. Encore. Inspire, lève. 
Expire, home plunge. Inspire, dos plat. Expire, reculez les deux pieds. Planche. Posez les genoux. Descend la poitrine et le menton. Inspire, forward, little cobra. Expire, chien tête en bas. On reste pour 5. Pour 4. Pour 3. Pour 2. Et pour 1. Plie les genoux, regardez entre les mains, marchez les deux pieds vers l'avant. Inspire, allonge. Expire, plie. Inspire, double. Uh, dos plat, expire, main à la taille et on lève. Relâchez les bras. Last one. Inspire, lève. Expire, planche. Inspire, dos plat. Expire, plante les mains. Recule les deux pieds. Posez les genoux. Posez poitrine et menton. Inspire, little cobra. Expire, chien tête en bas. Et on reste pour cinq. Pour 4, pour 3, pour 2, et pour 1. Regardez entre les mains, pliez les genoux, marchez les deux pieds vers l'avant, inspire, allonge tout de suite, expire, relâchez, inspire, dos plat. Expire, main à la taille. All the way up. Et ici. Ok, on va passer à Surya Namaskar B avec euh, le chaise et les guerriers. On va juste faire um, my favorite, chaise dynamique avec les expirations et les expir uh, inspirations. Expire, 4, 2, 3 et 4. Inspire, 4, 2, 3 et 4. Expire, 5. 2, 3, 4 et 5. Inspire 4, 2, 3 et 4. Expire 6, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 4, 2, 3 et 4. Expire 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inspire 4, 2, 3, 4. Expire 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 4, 2, 3, 4. Restez en chaise. Descendez un peu plus bas. Aspirez le nombril. Ok, plongez vers l'avant. Inspire, lève le regard. Expire, plantez les mains. Reculez les deux pieds en arrière. Posez genoux, menton, poitrine. Inspire ici, cobra. Expire, chien tête en bas. Tout de suite, pied droit entre les deux mains. On pose le talon gauche. Main droite dans le creux de la hanche droite pour reculer cette hanche en arrière. Inspire, le bras gauche. Main droite retrouve. Bras gauche. Et on avance ici en guerrier 1. Respirez. Ok, tend les jambes devant maintenant. Expire, les mains viennent derrière le dos et le courant de la tête vers l'avant. Respirez ici. Ok, pliez ce genou droit, prenez un petit pas avec le pied gauche et penchez-vous vers guerrier droit, les mains sur le dos. Si vous voulez plus de challenge, vous pouvez tendre les bras devant, sinon vous les laissez derrière. Ok, doucement relevez-vous et arrivez vers Tadasana, fermez les yeux. 
Respirez. Ok, inspire, chaise. Expire, reste là. Inspirez le nombril, le poids du corps dans les talons. Expire, penchez-vous. Inspire, dos plat. Expire, plantez les mains, marchez les deux pieds à l'arrière du tapis. Posez genoux, poitrine, menton. Inspire, little cobra. Expire, chien tête en bas. Marchez pied gauche entre les deux mains, posez le talon droit. Main gauche, prend la hanche gauche avec le, le pouce et recule cette hanche en arrière. Inspire, lève, bras droit. Expire là. You can check your hips pour être sûr qu'ils sont vers l'avant. Et on lève les deux bras. Restez ici. Sentez l'intérieur et l'extérieur de votre pied droit dans le tapis derrière. Ok, tends les jambes devant maintenant. Emmène les mains dans le dos, les paumes ouvertes. Et expire ici. On reste ici pour plusieurs respirations. Inspirez sans l'air qui voyage dans la colonne vertébrale. Ok, petit pli avec le genou gauche, petit pas avec le pied droit. Et puis, fixant un point de regard par, sur le sol, levez le pied droit derrière. On essaie de garder les hanches parallèles au sol. Donc, tournez les orteils vers le bas. More challenge si vous avez les mains devant. Not necessary, though. On respire ici. Ok. Bien placer le pied droit à côté du pied gauche. Relâchez les deux bras et respirez. Les yeux fermés. Ok, one last vinyasa. Um, come on. Yeah, like a vinya, uh, Surya Namaskar A. Just a little bit quicker to flush that out. So, inspire love. Expire planche. Inspire ici. Posez les mains. Reculez les pieds en arrière. Votre choix pour Chaturanga. Ou genou au sol, poitrine au sol. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ok. Inspire, pied droit en l'air. Les orteils vers le sol. Restez ici. Je vais juste changer de côté, mais restez avec le pied droit en l'air. Ok, maintenant, expirez, marchez le pied droit entre les deux mains. Posez le talon gauche, comme on a fait tout à l'heure. Inspire, on lève les deux bras. Expire, on descend les bras en cactus. Ok, bras gauche sous le bras droit. Pour la posture de l'aigle. Bras gauche sous le bras droit. Alright, petit back bend ici. Ouvre comme on a fait assise tout à l'heure. I'm just gonna, yeah, I have enough room. Ok, expire, penchez-vous vers l'avant. Même chose, guéris trois. Sauf que les bras sont en aigle. Et là, on va les dérouler. Poser le main droite sous l'épaule droite. Et on tente de ouvrir le bras gauche vers le ciel, posture de la demi-lune. Le regard peut rester par terre si c'est plus simple pour garder son, son équilibre. Ok, on plie le jambe droite, bien poser le pied gauche et on ouvre en guerrier deux. Ok, tend les jambes, les bras vers le ciel. Et expire, back down. Et encore. Inspire, lève. Expire, down. Inspire, lève. 
Expire down, posez l'avant-bras sur le cuisse et étirez bras gauche au-dessous. Respirez là. Ok, revenez, guerrier 2. Tendre le jambe droite, pivotez vers le côté long de votre tapis. Bras gauche sous le bras droit. Encore une fois, aigle. Inspire, lave et expire. Plongez-vous vers l'avant maintenant. Ok, micro-pli ici. Les jambes. Ok, maintenant, avec les mains en posture de l'aigle, juste posez la main droite et on étire l'intérieur de cette bras droite. Ok, pliez les genoux maintenant, marchez les mains de chaque côté du pied droit. Pied droit retrouve pied gauche. Et vinyasa en posant les genoux et le poitrine et le menton ou en chaturanga. Et on se retrouve en chien tête en bas. Inspire, pied gauche en l'air. Encore une fois, je vais juste changer de côté. Pied gauche en l'air. Donc les orteils gauche vers le sol. C'est de garder les, les épaules bien parallèles. Marchez pied gauche entre les deux mains, posez le talon droit. Comme on a fait tout à l'heure, inspire, lève, guerrier 1. Ouvre les bras en cactus maintenant et c'est le bras droit qui part sous le bras gauche. Bras droit sous le bras gauche. Ok, inspire ici, little opening. Et expire, penchez-vous vers l'avant, prenez le mini pas avec le pied droit et on va flotter le pied droit parallèle au sol. Ok, doucement, on ouvre les bras et on vient poser le main gauche sous l'épaule gauche. Et on ouvre le bras droit. Ok, pliez maintenant le genou gauche. Viens déposer doucement le pied droit. Et on ouvre en guerrier 2. Inspire, tend les jambes, tend les bras. Expire, back down. Inspire, tend. Expire, back down. Inspire, tend. Expire, back down. On pose l'avant-bras et on étire le bras droit au-dessus. Essayez de descendre un peu plus. Enfin, de trouver un angle droit avec la jambe gauche. Et inspire, reviens, guerrier 2. Tends les jambes ici et pivotez vers le côté long de votre tapis. Cette fois-ci, bras droit sur le bras gauche. Inspire, open. Et expire, penchez-vous en avant. Tourne le pont de la main gauche vers le sol. On garde les mains ensemble. Pliez genou gauche, marchez maintenant les deux mains de chaque côté du pied gauche. Rapprochez pied gauche du pied droit et descendez complètement sur le ventre. 
Okay, posture de sphinx. Donc, glissez les mains. Il y a un angle droit um, avec les bras, avec les coudes sous l'épaule. Okay. So, et les, bras, les avant-bras sont parallèles. Les pieds sont écartés le large des hanches ou un peu plus. Okay. Et ici, on pousse dans les avant-bras pour tirer le cœur entre les épaules. Le menton est vers la poitrine. Encore une respiration. Ok, relâchez maintenant complètement. Venez vous tourner sur le dos. Et on va attraper les genoux vers la poitrine. Donc, pour plaquer vraiment tout le dos par terre. Plaquer les épaules par terre. Tendez les jambes vers le ciel. Vous pouvez laisser les bras sur les cuisses, sur overhead, peu importe ce que vous souhaitez. On va juste laisser l'énergie drainer dans les jambes. So good. Tu sais que même quand tu lis un livre, euh, de vous mettre allongé par terre comme ça avec les jambes contre le mur, 5 minutes, ça fait énormément de bien. Ok, pliez les genoux maintenant, attrapez les gros orteils, posture du bébé heureux. Ok, posez les pieds maintenant. Tournez vers la gauche ou la droite, peu importe. Et venez vous asseoir avec les plantes de pied ensemble. Inspire ici, allonge. Et expire, penchez-vous vers l'avant. Respirez dans le ventre ici. Quelques belles respirations. Et doucement, venez vous asseoir pour la pranayama et la méditation. I will just take my cushion. Ok. Respirons ensemble. Inspire quatre, deux, trois et quatre. Maintiens deux. Expire 4, 2, 3 et 4, maintien 2. Inspire 4, 2, 3 et 4, maintien 2. Expire 4, 2, 3 et 4, maintien 2. Inspire 4, 2, 3 et 4, maintien 2. Expire 4, 2, 3 et 4, maintien 2. Inspire 4, 2, 3 
et 4, maintien 2. Expire 4, 2, 3 et 4, maintien 2. Inspire 4, 2, 3 et 4, maintien 2. Expire 4, 2, 3 et 4, maintien 2. Inspire 4, 2, 3 et 4, maintien 2. Expire 4, 2, 3 et 4, maintien 2. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Continuez à respirer juste comme ça. Et emmenez votre focus maintenant au troisième œil. Cet endroit sur votre front entre les sourcils. Prochaine inspiration. Laissez votre focus rentrer quelques centimètres en arrière. Expire, revenez vers la surface du front. Restez dans l'observation de cette énergie qui pulse entre les deux points. Jusqu'à ce que vous voyez que ce mouvement devient statique. Que cette énergie qui pulse devient lumineuse. Qu'elle grandit derrière l'espace de votre front. Restez dans l'observation de cette lumière, de cet espace. Une grande inspiration, une grande expiration. Je vous invite à rester en méditation si vous voulez. Um, une son que j'adore quand je suis en méditation, c'est le tempura. C'est un um, instrument indien qui est utilisé souvent euh, juste en son phonore. Like quand tu es élève euh, de musique indienne, euh, you know, quand tu démarres avant de pouvoir toucher à les instruments plus avancés, souvent votre maître va vous demander de jouer le tempura 
comme c'est un son de drone qui accompagne euh, les autres instruments, mais il y a un côté très méditatif. Donc, je vous invite à, si vous voulez, sinon la pratique est terminée, mais il y a, euh, vous pouvez fermer les yeux et reconnecter à cet espace euh, derrière le front. Et juste écouter. C'est justement dans ces moments de un silence après avoir chanté ou euh, écouté de la musique euh, qui appelle vraiment ces puissances euh, divines. C'est le silence après qui a une espèce de qualité mielleuse et douce et lumineuse qui est la baume réparatrice. C'est magique. Ok, c'est tout. Namaste.